の世代の嘘みたいな本当の話デジタルの宿題ドレスコードリーダーソンヘアドネーションエイプリルフールというわけでもないんですがカフェキツネ写真のソウル店は木漏れ日が本当に気持ちよさそう皆さんこんにちはミスリーマープルです今日はエイプリルフールも目前なのでご年配向けに孫世代の嘘みたいな本当の話5選をお送りします皆さんはタレントの松島なほみさんってご存知ですか私も最初は鶴瓶さんとやっているキラキラアフロというトーク番組で知ったんです何でも今は亡き歌舞伎役者18代目の中村勘三郎さんが松島さんを見てあの子面白いよと鶴瓶さんに勧め2人の番組が始まったそうです松島さん息子さんが現在10歳でインターナショナルスクールに通い娘さんが8歳で日本の小学校に通っているみたいです2人のお子さんの話がブログに載っていて面白いのでコロナでなかなかお孫さんに会えない皆様のためにご紹介してみたいと思います余談ですが娘さんがお腹にいるずっと昔に私はスーパーでたまたま松島さんに遭遇して握手していただいたこともあるんです孫世代の嘘みたいな本当の話まず一つ目はデジタルの宿題日本の小学校に通う娘さんある日写真を撮ってそれをつなげてナレーションを入れてきなさいと宿題が出たそうですもちろんパソコンでですやり方としてはまずナレーションを録音し撮った写真と秒数を合わせながら重ねるのだとか幼稚園の頃からパソコンを使い「落書きウト」などデコれるアプリにも馴染んでいるそうなのでまさにデジタルネイティブ世代ならではですね2つ目はドレスコード息子さんのインターナショナルスクールではドレスコードの登校日があるそうです例えば口ひげか顎ひげを必ず書いて参加するオンライン授業があるんです通常の投稿でもクレイジーヘアとにかく面白い髪型で来ることとか全身ブルーで来ることとかやってはいけないではなくとにかくやらせてみるんですねセンスが磨かれ逆に妙なスタイルをしなくなると思いました頭を使うものとしては F のつくドレスコード息子さんはフットサルの格好で投稿しお友達はフィッシュ魚の描かれた T シャツで来たそうですビートニックスタイルというドレスコードが出るとまずビートニックを調べヒッピースタイルだということが分かり歴史や時代背景までもが学べると言います生徒はそれぞれ自国のレジェンドを紹介する5分のスピーチもするのですが発表当日は紹介する人に扮して投稿コスプレって友人の国について興味を持ち理解する上で入りやすいですよねネットで調べソーラン節を踊れるようにするホームワークにはあまりにも可愛くて笑いましたが新しいものを伸ばすだけでなく残すべき世界の文化を経験させておくんですね3つ目はリーダーソンこれは読書マラソンのことで生徒が1週間の間家で読書した時間に応じて例えば15分読めば300円など学校で寄付をするのだそう植林なら苗が1本100円また小児がん病院に寄付することもあるそうです
ティーダソンのためにはオーディオ読書もするとかピボやエピックなど iPad で本が読み放題になるアプリもあるそうです本って重いですしねどんな本を読んでいるかというと子供サピエンス史生命の始まりから AI までどっちが強い狼 VS ハイエナ母ちゃん取扱説明書 What is Nintendo などなどまた本当に心が温かくなる話には1年生から6年生版があるそうですがしてもらうのとしてあげるのとという話が娘さんは良かったと言いますそれぞれタイトルを聞いても読んでみたくなりますよね4つ目はインプットからどんな作文や詩が生まれたか息子さんの作文には我々シニア世代のおじいさんが出てきますデメンシャデメンシャデメンシャだデメンシャプレベンションプレベンションプレベンション Yesterday my grandpa bought a dementia prevention book at the bookstore but today my grandpa bought this exactly same book I hope my grandpa is enjoying it. 楽しんでくれるといいなのおちの一行よく考えましたよねまた陰を踏んだ詩では I ride on the lion I really ride on but then the lion run away like Mr. Carlos gone lion ride on ときて Carlos gone 三四年生でこれを書くって面白いですね。松島さんも子は親が思うようには育たない、親のように育つとコメントを残しています。五つ目、最後はヘアドネーション。髪を切って三十センチ以上あれば、がん患者のカツラ用に寄付できるのそうで、娘さんはそれを目指して髪を伸ばしています。リーダーソンで小児がん病院への寄付などを聞いているからだと思いますが特に今は平和への願いや痛みの共感が必要ですよねドネーションに意識が向くというのは素敵なことだと思いました芦田愛菜さんが神と仰ぐ現代作家ってご存知ですかおまけの付録レビュー今日はパリ発のライフスタイルブランドメゾンキツネよりカフェキツネのホレーホーンバッグとレジャーシートです。エイプリルフールにちなんでというわけでもないんですが、さまざまな姿に変化するキツネ伝説に着想を得たブランド名だそう。大人シックなレジャーシートは大人2人が座れる余裕の大きさ、ただクッション性はないので、子供との公園遊びや犬とのピクニックなど芝生向けでしょうか。同じくモノトーンのホレオホーンバッグは 500ml ペットボトルなら4本貼りましたバッグの背面ポケットに畳んだレジャーシートがスッと収納できちゃうのは好感度高めカフェキツネは現在世界10カ国にあります写真のソウル店は木漏れ日が本当に気持ちよさそう奥深くハイセンスなブランドの気わない付録は一ついかがでしょうかよろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ではでは、またね。